Harry Potter ve lanetli çocukla hayatımıza giren karakterlerden biri olan Delphi Diggory, keşke Lord Voldemort'un kızını tiyatro oyununda değil de filmlerde görseydik dediğimiz karakterlerin başında geliyor. Ve biz de sizlere bu videoda Delphi Diggory'nin hayatını anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Delphine, Hogwarts Savaşı'ndan önce Beatrix Lestrange ve Lord Voldemort arasındaki gizli bir ilişki sonucu olarak Malfoy Malikanesi'nde doğdu. Biyolojik ebeveynleri 2 Mayıs 1998'de Hogwarts Savaşı'nda öldü. Beatrix'in kocası Rodolphus Lestrange savaştan sağ çıktı. Ancak suçlarından dolayı Azkaban'a gönderildi. Bu olay Delphi'yi babası gibi bir yetim bıraktı. Daha sonra Euphemia Delphi'yi yanına aldı ve iddiaya göre sadece önemli miktarlarda altın teklif edildiği için onu büyüttü. Delphi'ye göre Euphemia ondan hoşlanmıyordu. Delphi Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na gitmedi. 14 yaşında en iyi arkadaşının olmadığını ve hatta daha gençken diğer çocuklarla çok az teması vardı ya da hiç yoktu. Bir noktada Rodolphus ya Azkaban'dan serbest bırakıldı ya da ikinci kez kaçtı ve Delphi'ye gerçek mirasını ve yerine getirmesi gerektiğine inandığı kehaneti anlattı. Bir noktada Delphi, Cedric Diggory'nin babası Amos Diggory'yi buldu ve kendisini onun yeğeni Delphi Diggory olarak göstermek ve onun bu planı yerine getirdiğinden emin olmak için ona Confundus büyüsü yaptı. 31 Ağustos 2020'de Amos Diggory Harry Potter'a gitti ve onu 3 büyücü turnuvası zamanına geri dönmek ve öldürülen oğlu Cedric'i kurtarmak için bir zaman döndürücü kullanmaya çağırdı. Harry reddetti ama oğlu Albus konuşmaya kulak misafiri oldu. Daha sonra arkadaşı Scorpius Malfoy ile birlikte Diggory'e tarihi değiştirmeleri ve Cedric'i kurtarmaları için yardım etmeye karar verdi. Dördüncü yılı için Hogwarts'a giden Albus ve Scorpius planlarını hayata geçirmek için Hogwarts Express'inden atladılar. İkisi Amos Diggory'nin yaşadığı ve Delphi'nin yeğeni gibi davranarak onunla ilgileniyormuş gibi davrandığı St. Oswald'ın eski cadılar ve büyücüler evine gittiler. Daha sonra Albus, Scorpius ve Delphi Sihir Bakanlığı'na gizlice girdiler ve bir zaman döndürücü çaldılar. Delphi'ni çok özlü iksir kullanarak Hermione Granger kılığına girerek onlara yardımcı oldu. Zaman döndürücüyü kullanan Albus ve Scorpius geçmiş olayları ciddi şekilde değiştirerek iki alternatif gerçeklik yarattılar. İlk olarak Hermione Granger'ı karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olarak görürken Ronald Weasley de Padma Patil ile pek de mutlu olmayan evlilik içindeydi. İkincisi ise Zülmüdenka yoldaşlığı ve Dumbledore'un ordusunun Hogwarts savaşını kaybettiği bir dünya görüyor. Albus'un yaptığı birçok denemeden sonra Scorpius doğru zaman çizelgesini geri getirmeyi başardı ve bakanlığın onu yok edeceğine güvenmediği için zaman döndürücüyü kendi başına yok etmeye karar verdi. Albus daha sonra Delphi'ye bir baykuş gönderdi. Albus ondan özür dilemek ve Cedric'i kurtarmak için zamanda geriye gidemeyeceklerini söylemek istedi. O ve Scorpius yarattıkları yeni gerçeklikte Cedric'in bir ölüm yiyen olduğunu ve sonunda Neville Longbottom'ı Nagini'yi yok etmeden önce öldüren öfkeli bir genç adama dönüştürdüğünü açıkladılar. Delphi zaman döndürücüyü birlikte yok etmeleri gerektiğini ve amcasına Cedric'in neden kurtarılamayacağını açıklayacağını söyledi. Albus ona zaman döndürücü verdikten sonra her iki çocuk da sırtında siyah bir kuş dövmesini fark etti ve ikisi de onun düşman olduğunu anladılar. Ancak Delphi bir asa çıkardı ve onları birbirine bağladı. Delphi, Cedric'in turnuvanın üçüncü görevinde hayatta kalmasını sağlamak için zamanda geri gitmeyi planladı. Albus reddetti. Ancak Scorpius'u öldürmekle tehdit etti. Bir başka Hogwarts öğrencisi Craig Bowker, tüm okulun onları aradığını söylemek için yanlarına geldiğinde Delphi tarafından öldürüldü ve onu öldürmekte tereddüt etmeyen yani ebeveynlerinkine benzer bir doğa verdi. Delphi, Albus ve Scorpius'u zamanda geriye götürdü. Ancak onlar işbirliği yapmayı reddettiler. Delphi, Scorpius'u öldürmeye hazırlanırken sahnenin sadece 3 büyücü turnuvası görevinin bir parçası olduğunu düşünen ve her şeyden habersiz olan Cedric Diggory tarafından arkadan vuruldu. Turnuvaya dönmeden önce Albus ve Scorpius'u serbest bıraktı. Sonra Delphi sendeleyerek ayağa kalktı ve zaman döndürücüyü alıp Albus ve Scorpius'la zamanda bir kez daha yarıştı. Ama vardıkları Delphi zaman döndürücüyü yok etti ve uçup gitti. 
Albus ve Scorpius, Harry Potter'ın ebeveynlerinin Lord Voldemort tarafından öldürülmesinden bir gün önce 30 Ekim 1981'e geldiklerini keşfettiler. Çocuklar, Delphi'nin Voldemort'un Harry'i öldürmeye çalışmasını durdurmayı amaçladığını ve böylece Lily Potter'ın sevgi dolu fedakarlığı nedeniyle öldüren lanetin ona geri döndüğünde kendi yıkımını tetiklediğini fark ettiler. Bu arada Albus ve Scorpius'un ebeveynleri onları arıyordu. Ron Weasley, Harry'e önceki gece Albus'u kendinden büyük bir kızla gördüğünü söyledi. Harry, Amos'un yeni Delphi Digori'yi kastettiğini düşündü. Asla yeni olmadığını söyleyen Amos'u görmeye gittiler. Ve bu da Delphi'nin ona uyguladığı Confundus büyüsünün azaldığı anlamına geliyordu. Yetişkinler Delphi'nin odasına koştular ve orada Delphi'nin Tom Riddle'ın kızı olduğunu ve bir kehanetin sözlerini izleyerek onu yeniden iktidara getirebileceğine inandığını gösteren yazılar buldular. Albus ve Scorpius, Harry'nin eski bebek battaniyesine bir mesaj bırakarak ebeveynlerine bir mesaj gönderebildiler. Harry, Ginny, Draco, Ron ve Hermione çocuklarının ne zaman ve nerede olduklarının artık farkında. Çocuklara yardım etmek için başka bir zaman döndürücü kullanarak 1981'de Godric's Hollow'a geri döndüler. Albus ve Scorpius'u buldular ve hepsi Delphi'ye görülmeden bakabilecekleri bir kilisede saklandılar. Harry, kendini Voldemort'a benzetmek ve Delphi'yi bir tuzağa düşürmek için gönüllü oldu. Diğerleri, Harry onu içeri çekene kadar kilisede büyük ahşap kapıların arkasında beklemeyi planladı. Delphi Delphi sonunda ortaya çıktı ve Voldemort kılığındaki Harry onun kim olduğunu bilmiyormuş gibi yaptı. Delphi, Tom Riddle ve Beatrix Lestrange'in çocuğu olduğunu açıkladı. Ona birlikte durdurulamaz bir güç haline gelebileceklerini söyledi. Aslında Harry ile konuştuğunu, onu incelediğini ve onu babasından daha iyi tanıdığını gördü. Diğerlerinin yardımına atlamaması için kapıları kilitledi. Asası olmayan Harry bir kilise sırasının altına saklanmak zorunda kaldı. Delphi onu öldürmek üzereyken Albus yerdeki bir kapaktan fırladı ve babasına bir asa fırlattı. Ve birlikte Delphi'yi alt etmeyi başardılar. Delphi onu öldürmeleri ya da zihnini temizlemeleri için onlara yalvardı. Sadece babasıyla tanışmak ve onunla birlikte olmak istediğini iddia etti. Albus, Craig'in intikamını almak için Delphi'yi öldürmek istedi ama Harry onu durdurdu. Onun için bir empati anında Harry ona kendisi gibi her zaman yetim kalacağı gerçeğiyle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Yenilgisinin ardından Delphi'ni muhtemelen cinayet ve yasak kalıntıları kötüye kullanma suçlamalarıyla Azkaban'da hapsedildi.